Alors là, ça va être un pendentif parce que j'ai déjà des boucles d'oreilles. Ce que je fais, vous voyez, je ne fais pas de dessin, mais souvent je positionne. Créatrice de bijoux couture, Jacqueline aime à être dans son atelier à Bruyères pour assembler perles, pierres et tissus et ainsi donner vie à de nombreuses parures, une passion de jeune fille qui perdure. Il y a eu le rush des Christozorowski et là, bah, c'est une amie qui m'a contaminée. Depuis qu'elle est à la retraite, la confection de bijoux est devenue son principal passe-temps au point d'ouvrir un site de vente. Je vends un peu partout, en France, bien sûr, mais aussi en Italie, jusqu'aux états unis voilà. Et je vends aussi lors d'expositions. Partenaire des associations pigmentées à Épinal et Déodard à Saint-Dié, cette designeuse de bijoux expose dans des boutiques éphémères et développe un projet de dépôt-vente avec une enseigne de Taon. Une artiste touche à tout qui s'enthousiasme à l'heure actuelle pour la technique du sertissage. Le bijou, c'est un prétexte, en fait, parce que moi, c'est les matériaux que j'aime dompter. <rire> voilà. Donc, j'ai travaillé avec de l'aluminium, j'ai travaillé avec du tissage de perles, euh, du tissage de perles sur métier à tisser. Et puis, euh, bon, bah, je me suis un peu lassée parce que, bon, on tourne en rond. J'ai trouvé sur Internet des filles de, de l'Est qui faisaient une technique spéciale, la technique de la soutache broderie à la soutache. Ça m'a bien plu parce que ça offrait plein de liberté, en fait, parce que ça permet de faire plein de formes. Autour de Pierre Poli, peint, vernis, que lui proposent des artistes français, italiens, indiens, ukrainiens. Il faut à Jacqueline une semaine de travail pour réaliser ses parures, qu'elle vend une centaine d'euros. Un amour pour le fait main que cette ancienne prof de maths espère communiquer à d'autres. Je transmets parce que je fais, dans mon site, j'ai une partie qui s'appelle « À vous de jouer ». Donc, je fais des tutoriels photos, descriptifs, quoi. Donc, euh, bah, j'ai pas mal de filles qui ont essayé et qui m'envoient les photos de, de ce qu'elles ont fait. Mais Jacqueline ne s'arrête pas là. Elle vient de découvrir la technique de broderie de perles. La designeuse n'est pas prête de lâcher son aiguille.